失的楼，就成了英雄。举起你还有艰难险阻，千军万重。今夜你必须把黄飞鸿送走。为什么？今夜会有大事发生，他是故人之子，我不想眼看着他出危险。怎么会这样？莫大人怎么死的？佛心呢？那从今往后，你要多了一个兄弟。当晚厮杀的时候，莫大人明明站在上方。谁？可是我回来的时候，他却莫名其妙的死了，佛心也不见了。你想，一个死掉的人，怎么会坚守自盗，劫走佛心呢？那你以为是谁做的？当晚，除了戏班和官兵，还有一帮来历不明的商队。商队就是这帮商队，趁着戏班和官兵厮杀之际，盗走了佛心。所以，只要找到这帮商队，就能够找到佛心。哎呀，哎呀，别推啊！干什么呀？哎呀，干什么呀？哎呀，干什么呀？臭男人！哼！岑姑娘，你来的刚好，快告诉我们，商队去哪儿了？商队？什么商队啊？兄弟，哎呀，事关重大，别开玩笑了啊！快说，别再演戏了。我就猜到你小子一定会胡说八道，我就特意找人过来跟你当面对质。我胡说？来，问莫大人手下，他也看见了。你问他。王爷，的确是这小子胡说。你是什么时候瞎的呀？那么大一帮子人，你们谁都没看见啊？本来就是的呀。那天晚上，只有我们和那帮臭当兵的，哪儿还有什么别的人呢？他们俩说谎，一个风骚戏子和一个无耻叛徒，他们两个一定勾搭成奸，盗走佛心，栽赃嫁祸。你这么糊涂！大胆，休得放肆！既然事已至此，也无需争辩了。这样吧，让本王来说句公道话。莫姑娘，你不是不相信本王吗？好，千军万马，在在。今日当众说明佛心失窃一事，在场诸位都是见证。莫姑娘，这样一来，你满意了吧？本王只想问在场诸位一句：当日在驿站之中，到底有没有过一个商队？黄飞鸿是第一个发现莫大人尸体，同时，也是第一个发现佛心失窃的人。换句话说，没有人可以证明他的证词，他也证明不了任何人的清白。让本王把话说完。黄飞鸿和莫大人当晚趁乱
，合谋盗走佛心，再交给十三姨，用马车带走。你在胡说什么？本王只是就事论事吧。之后，黄飞鸿和莫大人分赃不均，便杀了莫大人。我没有杀人。那试问，在驿站之中，除了你之外，还有谁有这个能力杀了莫大人？事后，黄飞鸿想找十三姨夺回佛心，但不料，十三姨为了寻父，自投罗网。黄飞鸿怕功亏一篑，只得折返，捏造商队，贼喊捉贼，意图带走十三姨，取回佛心。飞鸿，事已至此，只能得罪。来人，走，让他们押监候审。是。我是冤枉的，放开我！走走。我得去把我爹抢回来！开门！开门！开门啊！十三姨，你爹已经死了。我爹就算死了，尸体也不能落入他们的手中，任由他们侮辱、毁我爹清誉。我知道你难过，可是你现在这样也无济于事啊！你闭嘴！我的事情不用你管。你再这样下去，你伤口会裂开的。没事吧？你别碰我，杀人凶手！你到现在还不明白吗？我们被人陷害了！别把我和你混为一谈，我是被人冤枉的，你是罪有应得。你要怎么样才肯相信我、啊？死无对证，空口无凭。你也说死无对证了，难不成把你爹从地底下招上来当面对质吗？你说的对，那就麻烦。下去把我爹叫上来！哭啊！哭啊！喊什么？我杀人了，快救人！还是不相信我。那我爹出事的时候你在哪里？和谁在一起？我。如果说出实情，那只会让误会更深。十三姨更加会认定我和王爷合谋陷害他爹。你说，和谁在一起？我和我在一起啊。陈姑娘，陈姑娘，你可别乱说啊。不过刚才还是要谢谢你出手相救。算你聪明，可是你明明见过商队，为什么要说没见过，要诬陷我们？你以为我想这样吗？我只是一个小小的刀马旦，江湖飘泊，人心险恶。不这样的话，我怎么可能活到现在？如果我说商队存在，那对尸体里面，说不定也有我呢。那天夜里，突然来了一队军队，把整个驿站都包围了。
朝廷办案，谁都不许动。说是报复，但见人就杀。莫大人的手下和西班姐妹都不幸遇难。我只能照着他们的交代说，商队并不存在。真没想到，那个王爷一脸道貌岸然的样子，没想到竟然这么卑鄙。他这么算计我们，肯定有鬼。我不这样认为，王爷是个正人君子，反而他那两个手下……你是说，王爷被他的手下蒙蔽了？是的，要不然王爷怎么会平白无故的放我们走？说的也有道理啊，而且到现在也没有追兵追上来。哼，反正我不相信他。我一定要查出真相。属下无能，让黄飞鸿给逃脱了。他要走，你拦不住他。王爷，朝廷的密函。上面说什么？老佛爷要我们尽快缉拿凶手，夺回佛心，如期进献老佛爷寿辰。限期三天，逾期者治罪。才三天时间啊！老佛爷治罪，那便是杀头。属下誓言，请王爷恕罪。王爷，请息怒。老佛爷，无辜呀。王爷，请节制，小心隔墙有耳，盗佛行者，株连九族。为今之计，不如我们去皇家村子扫荡，到时候看看黄飞鸿出不出来。王爷，前程为重啊！王爷，如今朝野上下都为老佛爷之命侍从，如果三天之内不能给老佛爷一个交代，那王爷您都给我让开！荤素都有，我们来个素的。好嘞，三文钱。哎，还有包子。啊，那好啊。哎，老板啊，包子怎么卖？三文钱一个。给。好嘞。凭什么他能穿女装，我就要穿成这个样子？嘘，嘘什么嘘？小声点，别让人听见。这位哥，吃包子。谢谢。奸夫淫妇。你。不跟你吵。哎，要吃自己买去，自己买就自己买。怎么？怎么了？全死了，全死了。怎么
回事？你到底在说什么呀？你别吵他，在想事情呢，让他安静一会儿。什么味道？行行行，反正你们都了解他，就我不了解他。我想起来了，那天晚上在清风岭，让我离去的那个黑衣人身上有一股浓浓的沉香味。哎呦，这算哪门子线索啊？这熏沉香的人多了去了。就是啊，我爹也熏沉香呢。什么？什么？怎么了？你俩中邪了？难不成那个黑衣人就是你爹？也许佛心的线索就在莫大人身上。走开，走开！站站着，干什么呢？朝廷办事，衙役去分领莫大人尸体，致县衙停放。速速放行！是。是,是我爹。哎哎哎！十三爷，不要打草惊蛇。你跑啊！你再跑一步，我就能划伤你的脸。你哎呀，咱们大家都在一条船上，何必意气相斗呢？哎，让一下，让一下，不好意思啊，让一下。不好意思，啊，不好意思、啊。这画那么难看，说不定是赶时间，随便找了个二把刀画的。这也太草率了吧！哎，大哥，大哥，大哥，走走走走走，来来，哎，你站住！姑娘，为什么女扮男装啊？看什么看？哎，站站！这么漂亮的脸蛋儿，这男装也遮不住啊！啊、哦！依我看，你一定是行走江湖，身不由己吧、啊？你以为我想这样吗？我只是一个小小的刀疤。不这样，我怎么活得下去啊？我……但没事，小姑娘，我们正在抓佛心大盗，专抓穿男装的女人。你走吧。谢谢林哥哥。啊，行了行了，散了吧啊！有什么好看的？走了。哎，看什么呢？没有。嗯嗯，走，那边走去。奇奇怪怪，到底干嘛的呀？小牙刷，手中拿，我们一起来刷牙。下牙往上刷，上牙往下刷，要合庙来回刷。牙齿里面别忘了，里里外外都
得刷，刷的牙齿顶呱呱，顶呱呱。牙刷子，骗子刷牙，最后拔掉老子三颗牙，结果老子一颗蛀牙都没有。把老子不把你的牙齿给打掉厉害吧？牙刷神，你给我等着！请便，别走，给我等着！哎，哇，都是好宝贝啊！哇，哈哈，嗯，真是珍惜货哎！来来来来来，来看看。妹妹，是你啊！哎，把你的牙齿给我好不好呀？你说什么？你放心，我有最好的法子，拔掉你的牙，换颗新的给你。来，跟我走。啊，来，哎，放手！哎，走啊！啊哎，你谁呀、啊、你？你信不信我卸了你的腿，给你换条新的？松开！你松开！你你松开！松开你！哎，你、啊。臭小子，你给我等着！你别走，你给我等着你！洗什么货？小二，哎，三间房。三位真不好意思，小店只是楼上两间客房。你开什么玩笑？三个人住两间房？不好意思啊，这样的话，可能要委屈二位住同一间了。阿、啊、呸，谁要我跟他住一间？你要是不介意，我也可以跟菲菲哥住一间啊。想得美，奸夫淫妇，我是不会成全你们的。哎，什么情况？两个男人为了一个女人争风吃醋？不对，是一个男人跟一个女人抢男人。你说这都什么事了？现在这男人都敢明目张胆的跟女人抢男人？我非死！哎哎哎哎！你干什么？干什么？干什么呀？听我这是成何体统啊！停停停停停，听我说，你们两个人，一人住一间，我住一住，好吧？满意了吧？黄飞鸿，你敢吼我？真是。三姨，你毕竟是个长辈，对吧？这大庭广众之下，哎呀，你就别生气了吧，啊！你们这对奸夫淫妇！哎，你怎么说话的呀？你从一进城就开始叫我们奸夫淫妇，我是个男的没事那陈姑娘人家毕竟是个姑娘，这么说不合适啊。那个姓陈的戏子自己都说了，要勾搭也勾搭你，你又那么怜惜他。保不准就是你们勾搭成奸，害死我爹！你说什么呢？我黄飞鸿是什么人，你还不知道吗？你是什么人？刚才在下面你吃我豆腐，你是什么人？我哪是吃，我是劝架。难不成你要说你对我是真爱啊？我，他的意思啊，就只是把你当小兄弟而已喽。你，哎哎哎哎，陈姑娘，陈姑娘，哎，先回避一下，先先回回回避一下啊！来来来来，来，请，好，谢谢。我知道啊，你最近呢心里是不痛快。换作是我，我爹要是出事了，我一定比你更着急。但这人呢，毕竟不是机器，心里有不痛快，不能一直忍着。想哭就哭出来吧。来，来，飞哥抱抱。你要是真想帮我，就帮我做一件事。你
你怎么来了？你能来我就不能来啊！哎呀，别吵别吵！我说这清风里的死人，怎么放到咱们心眼了？是，害得咱们睡都不能睡。哎，那死尸什么来头啊？我听说啊，他是个五品的武官，才五品，真的是五品？至于吗？人家是皇上亲。知道什么呀？里面这个是王爷的重要证物，王爷要找的佛心，能带着这个尸体到处乱走吗？来，都给我打起精神来！是。我要去带走我爹。哎，哦啊、干什么呀？里边那么多人把守，你现在竟然就自投罗网？就是。你别忘了，你现在可是个逃犯，佛心大道。你们奸夫淫妇，你一句我一句的，你们厉害你们去啊！哎呀，行，少说一句吧。现在最关键的，是能够找到一个内应。哥，放在这儿；犬齿一颗，放在这儿。收获真多！哦，这还有一颗臼齿哦，真是个怪。这怎么是一颗龋齿啊？哎呦，我就说过平时要好好保护牙齿的嘛。真是。喂，哎呀，什么东西啊？你个小贼！我疯！松手，松手！姑娘，我没有暗器伤你，你误会了，我只是不小心丢到一颗牙齿啊！哎，牙齿，松手，松手！你恶心死了！姑娘，你真的误会了，我是在做好事。你，你不就是那天女扮男装，被官兵叫去问话的那个姑娘吗？那日，姑娘一口洁白的牙齿，真的是给在下留下了深刻的印象，真可谓是一见倾心啊！哎呀，你是不是脑子有病啊？呃，罪过罪过，哦，姑娘你别生气啊。不过说实在的，在下对姑娘真的是一见钟情啊。那日正想上去去拜会，可是这造化弄人，情深缘浅。我正感叹不知何日才能再与姑娘相见，哎，这缘分就把你带到了这儿。够了，你再胡说，我可是要去报官呢。姑娘，你怎么这么爱报官啊？那行，如果你非要报官的话，那你就报我吧。在下就是官差。你是官差？在下正是县衙的仵作。我不信。如果你真是官差，你怎么没有穿官服？哎呀，官服拿去洗了吗？店家说晚上才能拿回来。那行，我晚上来找你。你要是没有官服，就别怪我不客气。姑娘，你晚上要来找我呀？哎，牙差叔，哎，我假牙做好了吗？啊，做好了，做好了。哎，来来来，过来过来。哎哎哎，来您坐这儿，哎来。哎，慢点，慢点，慢点。嗯，你好好，稍等我一下啊，我马上就来。哎，啊，这个啊，就是我给你准备的牙齿。啊，这这这个。了以后呢，就能好好吃饭了。嗯，这个还能显得年轻十岁。哎，好好好，这个上面。
。来，吃点宵夜吧。太好了，我刚好肚子饿了。哎哎哎,哎，干什么呀？只有一碗啊。只有一碗。不是给我的。当然不是给你的。奸夫的汤只有淫妇才能喝，你们男人都是王八蛋。被猪油蒙了心，被虎妹子偷了魂、哎。说什么乱七八糟的！慧慧，来，喝点汤啊！慧慧，慧慧，你来晚了。什么意思？他太累了，早就睡死了。没想到你看着老实。色胆倒是不小的哦。什么叫色胆不小？我是心肠太好，你懂什么呀？哎，反正他都睡了，你喝吧。你不是嫌我胖吗？少喝点，胖不死的。赶紧喝，喝完还有正事儿。嗯。姑娘，不如我们立时花前月。姑娘，不如。我们立时海枯石烂，天涯海，怎么遇上心上人乱了方寸？应该是同生共死。不对，应该是你死我活。啊！哦牙擦苏今天有事儿，我们是来替他的。哦，进去吧。来来来，怎么都没人啊？废话，深更半夜的，谁来这儿？这要夏天还差不多。为什么是夏天啊？这里头阴气重，凉快。哎，一会儿啊，我先进去，你就在门口守着。不行，我要跟你一起进去。咱俩总得有人放风啊。都到这里来了，总让我见我爹一面吧。行，那这样，我答应你，跟我一块儿进去，但是你也答应我一个条件。想哭就哭出来，千万不能哭啊！到底是哭还是不哭啊？你怎么出尔反尔？哎、十三爷，我们现在要化悲痛为力量，赶紧查案，替你爹报仇，这才是最重要的。你万一一哭把人引来怎么办？我忍着。好，走。
。谁？今天一无所获，但是我还是要看一下是谁在帮我们。你先回客栈，我很快回来。找莫姑娘她爹的尸体了，为什么不带我？实话告诉你吧，你我并无深交，我信不过你。还有，你既然说自己怕死，没见过山火，为什么在清风岭还要救我？好，那我也跟你说句实话，我的确是因为贪财，想得到佛心才跟踪你。我本就是江湖女贼，而且我们的戏班实际上是个贼窝。好，我佩服你这种敢说实话的人。我还有句实话，你敢不敢听啊？有什么不敢？我虽然是个贼，但你却不是我的目标。我对你是真心的。嗯，你这样就合理了。什么合理啊？你既然是为财而来，就没有必要向官兵送安心。你救了我们，把自己陷在危险之中。只有一种可能，你对我是真心的。什么什么暗器？刚才在衙门。什么衙门？不是你救了我们吗？什么我呀？你们把我甩了，鬼才救你们呢。啊，那这样就不合理了。怎么又不合理了？哎，不对，你刚说县衙里有多少人来着？十几个。我这么跟你说吧，我对你呢。的确是真心的，但是真的对不起，我真的没有救你。你想想看啊，我一个弱女子，怎么可能一下子对付十几个人？也对呀、啊嗯，那是谁呀、啊？这件事情我越想越蹊跷，到底是什么人在暗中帮助我们？十三爷。你这何苦呢？哎，两年前我娘死的时候，跟你也差不多，我也没这样啊。你娘是怎么死的？我娘是个镖师，当年走镖的时候，不幸被恶人所杀，而且走的东西跟现在也差不多。今天这个叫佛心，当年叫金钟罩。金钟我听过，金钟罩是什么呀？金钟罩你不知道，金钟罩。就是像金钟一样的罩子，啪，往剩菜剩饭上一罩，你猜怎么着？苍蝇蚊子全都飞不进去。哼，那有什么特别的？还以为可以放一年不坏。哎，懂得举一反三，聪明。这人呐，要往前看，过去的事情就过去了。你娘的事情是你编出来安慰我的吧？哎呀，知道就好。不要说出来嘛！哎呀，编的太假了。我这不是为你好。好，好，好，好，谢谢。哎呀，谢谢我，真是太客气了。我是真心的。这话怎么在这听我？我对你是真心的。哎，你们怎么都这么说？我吗？谁啊？你是在说我吗？陈姑娘，你怎么也不敲个门啊？我自己房间，我还敲什么门啊？哎，莫丫头，他刚才说什么？他就说什么真心不真心的，懂吗？飞飞哥，啊，这是我们俩之间的事情，你干嘛要跟他讲啊？我没有跟他讲，你没跟他讲，他怎么知道啊？我也不知道怎么知道的。哇，你们俩有什么秘密不告诉我？没没没没没没没秘密，没秘密。什么叫没有秘密啊？你昨天晚上明明跟我讲，就是我们俩之间的小秘密。我什么时跟你说我这我们俩的这？昨天晚上。没没没没没没没没干什么事情。什么叫没有这样的事情？你在干什么？我我们我们现在要讨论的是我们共同的小秘密。坐。下一步我们该怎么办
和痴人说过的梦，以温柔献祭的拥，向人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆驯服的痛，到身后自嘲没用。曾错觉，天生一对，面孔雷同。想摔碎停止的钟，想打破循环时空，在闹市中亲吻你，有没有用？我往事不过的风，与蝴蝶缔结的。下的那些牵挂，比尘埃重。想起数万古，想和你一起感受呼吸起伏。翻过的泪光，绝会。